हेलो एवरीवन देखिए एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिसफेयर एक वेसल है कोई ठीक है वो किस फॉर्म में है एक होलो हेमिसफेयर एंड माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर एक हेमिसफेयर है और उस पर माउंटेड क्या किया हुआ है हमने एक होलो सिलेंडर मतलब हेमिसफेयर आपको पता है कैसा होता है हेमिसफेयर देखो जैसा बाउल होता है ना ये क्या होता है एक हेमिसफेयर ठीक है और सिलेंडर कैसा होता है आपके पास सिलेंडर देखो सिलेंडर आपके पास इस तरीके से होता है ठीक है और ये क्या है होलो है होलो का मतलब क्या होता है खाली अंदर से ठीक है ना तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया ये भी ओपन है यहाँ से और ये भी ओपन है क्लियर इतनी बात और यहाँ से ये भी ओपन है ठीक है ये मैं क्यों कह रहा हूँ ओपन क्यों है क्योंकि देखो इसको अटैच करना है इसके साथ और एक वेसल है वेसल क्या होता है कोई बर्तन किसी तरीके का ठीक है तो उसमें कुछ हम डाल के कुछ ना कुछ खाएंगे या कुछ ना कुछ पियेंगे यही होगा ना तो जब हम इसको इसमें लगाएंगे तो इसका मतलब ये क्या होंगे अंदर से खाली है वो उसने बोला भी है होलो है और साथ में ही ये क्या होंगे ओपन होंगे तभी तो कुछ आएगा इनके अंदर ओपन ही नहीं होंगे तो इसमें डालेंगे कैसे हम कुछ समझ रहे इतनी बात अब देखो दोबारा से पढ़ो क्वेश्चन को क्या कहते हैं अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिसफेयर ठीक है होलो हेमिसफेयर है एंड माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर मतलब इन दोनों को क्या करना है अब आपको मर्ज करना है जोड़ना है इनको देखो कैसे माउंटेड का मतलब क्या होता है उसके ऊपर लगाया हुआ है ठीक है तो एक हेमिसफेयर है और माउंटेड बाय अ सिलेंडर सिलेंडर लगाया हुआ है इसके ऊपर देखो कैसे जब हम इसको मर्ज करेंगे तो कैसे बनेगा ये मैंने एक हेमिसफेयर बनाया क्लियर ये बन गया एक हेमिसफेयर अब इसके ऊपर क्या लगाना है हमने सिलेंडर क्योंकि माउंटेड किया हुआ है ठीक है तो सिलेंडर बना देते हैं यहाँ पर अब देखो जब सिलेंडर मर्ज होगा इसमें तो ये वाली चीज इतनी होगी या नहीं तो ये इसके ऊपर ही आ जाएगी कंबाइन हो जाएगी और ये ऊपर वाली हम यहाँ बना देते हैं क्या इतनी बात क्लियर है समझ में आ रही है जो मैं समझा रहा हूँ ठीक है अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे वो क्या कहते हैं द डायामीटर ऑफ द हेमिसफेयर इज फोर्टीन सेंटीमीटर देखो जो ये डायामीटर है ये कितनी है फोर्टीन सेंटीमीटर है तो अगर ये फोर्टीन है तो ये भी क्या होगी फोर्टीन क्योंकि ये इसके ऊपर ही जो लगाया है इतना आपको सोचना ही है क्लियर है ना तो ये इसके ऊपर ही लगाया तो पूरा फिटिंग का ही बनाया होगा तो अगर इसकी फोर्टीन है तो ये भी फोर्टीन होगी ठीक है तो मतलब एक ही इसकी डायामीटर है सिलेंडर की भी और हेमिसफेयर की भी वो कितनी है फोर्टीन क्लियर इतनी बात यहाँ मैं लिख देता हूँ डायामीटर ऑफ हेमिसफेयर कितनी है आपके पास 14 सेंटीमीटर अगर ये 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी बताओ रेडियस हेमिसफेयर की कितनी हो जाएगी 14 बाई टू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर तो रेडियस मुझे पता चल गई कितनी है 7 यहाँ से ये कितनी है 7 सेंटीमीटर तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये ये कितनी है 7 क्या इतनी बात क्लियर है आगे पढ़ते हैं कहता है एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज थर्टीन सेंटीमीटर ये जो टोटल हाइट है वेसल की ये कितनी है आपके पास थर्टीन सेंटीमीटर की है टोटल हाइट ठीक है एंड फाइंड द इनर सर्फेस एरिया ऑफ द वेसल इनर सर्फेस एरिया कह रहा है या बाहर का सरफेस एरिया इसमें क्यों नहीं फर्क पड़ता आउटर का और इनर का क्योंकि इसने हमें ये नहीं बताया कि ये जो वेसल है कितना थिक है ठीक है ना अगर ये थिक होता मान लो ठीक है ना अगर ये थिक होता तो हम क्या करते जो ये आपके पास डायामीटर थी ठीक है ना जैसे मतलब मान लो उसने बोल दिया ये वन सेंटीमीटर थिक है तो वन सेंटीमीटर अगर थिक है तो इधर से भी वन सेंटीमीटर होगा इधर से भी वन सेंटीमीटर होगा तो जो डायामीटर थी आपके पास ये फोर्टीन में से कितना माइनस करता मैं वन इधर का और वन इधर का कितना होता टू सेंटीमीटर तो इनर का जो डायामीटर था वो कितना रह जाता 12 सेंटीमीटर और अगर वो 12 था तो रेडियस कितनी हो जाती सिक्स हो जाती हाफ हो जाती लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ उसने कुछ नहीं बताया इनर में कि इसकी थिकनेस कुछ है क्या ठीक है तो हम नॉर्मली फॉर्मूले लगाएंगे जो हम लगाते हैं ठीक है इसमें इनर आउटर का तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ठीक है तो हमें बात करनी है सरफेस एरिया की ठीक है अब देखो इसमें सरफेस एरिया लेने हैं तो सरफेस एरिया में तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया भी होता है और कवर सरफेस एरिया भी होता है तो ये अब आपको कैसे पता चलेगा कौन से फॉर्मूले लगेंगे इसके अंदर टोटल का लगेगा या कवर का लगेगा वो बड़ा सिंपल है देखो जब मैंने ये अलग से बनाए थे तो मैंने क्या कहा था ये ओपन है यहाँ से ये भी ओपन है ये भी ओपन है तभी ये इसके ऊपर फिट हुआ होगा वैसल बना होगा और कुछ इसके अंदर तभी आ सकता है ठीक है ना अगर ये बंद होंगे यहाँ से तो फिर तो वैसल की तरह तो हम इसको यूज नहीं कर सकते समझ रहे हो ना इतनी बात ठीक है तो फिर कैसे करें हम क्वेश्चन को बताओ देखो अब मैंने इतनी बात तो बोली थी आपको ये क्या है ओपन है अगर ओपन है तो इनके क्या लगेंगे कवर सरफेस एरिया ओपन वाले किस में क्या होते हैं कवर सरफेस एरिया तो सिंपल सा है ये तो तो देखो मैं यहाँ पर क्वेश्चन करता हूँ सरफेस एरिया सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या होगा आपके पास इसमें कवर सरफेस एरिया ऑफ हेमिसफियर प्लस कवर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितनी बात क्लियर है कैसे मैंने कहा क्यों दोनों को ऐड क्यों कर रहा हूँ क्योंकि देखो ना ये हेमिसफेयर है और ये सिलेंडर है ये अब क्या बन गया एक पूरा वेसल बन गया ये वेसल किससे मिलकर बना है एक हेमिसफेयर और एक सिलेंडर से तो इनके कवर सरफेस एरिया निकाल लेंगे और उन कवर सरफेस एरिया को क्या किया हमने ऐड कर दिया अब आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए कवर सरफेस एरिया ऑफ हेमिसफेयर क्या
जब भी ये हेमिसफेयर में आपको दिया हो कि ये कितना है सेवन है ठीक है ये सेवन है रेडियस ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जब कर रहे थे हम तो उसमें भी बताया मैंने ये बात ठीक है तो ये कितना है आपके पास सेवन है अगर ये सेवन है तो ये भी कितना होगा सेवन होगा पता है ये चीज कैसे हम बोलते हैं देखो जैसे ये स्फियर है एक ठीक है ये एक स्फियर है क्लियर स्फियर का अगर ये कह रहा हूँ मैं ये सेंटर है ये स्फियर है एक और ये क्या है सेंटर सेंटर से ये सारी दूरियाँ क्या होती हैं सेम होती हैं डायमेंशन मतलब क्या होती हैं सेम तो अगर मैं ये कह रहा हूँ ये दूरी जितनी है इतनी ही ये नीचे वाली भी होगी और ये चीज मैं क्या कह रहा हूँ जब हमने इसको हाफ कर दिया ये चीज क्या बन गया रेडियस बन गया अगर ये रेडियस है तो ऑब्वियस है इसके नीचे वाला भी क्या होगा जितनी ये रेडियस है उतना ये डायमेंशन का होगा तो इसका मतलब ये भी कितना होगा सेवन ही होगा बात समझ रहे हो अब देखो जरा अगर ये सेवन है तो ये वेसल ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट कितनी आ जाएगी टोटल की कितनी थी वेसल की थर्टीन माइनस और ये कितनी है हेमिसफेयर की सेवन तो कितनी आ जाएगी आपके पास थर्टीन में से सेवन माइनस करो कितना आता है सिक्स सेंटीमीटर की ये आ गई आपके पास हाइट क्लियर समझ रहे हो ना कैसे निकाल लिया ठीक है अब ये यहाँ पुट कर देंगे देखो कैसे सबसे पहले यहाँ पर देखो जरा आपके पास टू पाई इंटू में आर स्केयर आर कितना है हमारे पास यहाँ पर सेवन तो सेवन इंटू सेवन दो बार लिख दिया मैंने आर स्केयर था प्लस यहाँ भी टू पाई इंटू में सेवन और हाइट कितनी आई है हमारे पास सिक्स सेंटीमीटर क्लियर इतनी बात अब यहाँ से देखो कॉमन क्या आता है इससे ना ईजी हो जाएगा और तो कुछ नहीं कॉमन लेकर वैसे तो सिंपल भी सोल्व कर सकते हो लेकिन कॉमन लोगे ना तो क्वेश्चन भी जल्दी हो जाएगा आपका और ईजी भी रहेगा देखो टू पाई यहाँ है टू पाई यहाँ है सेवन यहाँ है सेवन यहाँ भी है तो टू पाई इन टू में सेवन कॉमन इधर क्या बचा सेवन और इधर क्या बचा था सिक्स क्या इतनी बात क्लियर है उसके बाद देखो टू इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है ट्वेंटी टू बाई सेवन इन टू में सेवन और सेवन प्लस सिक्स कितना होता है आपके पास थर्टीन क्लियर इतनी बात सेवन प्लस सिक्स कितना होता है आपके पास थर्टीन होता है ठीक है नाउ ये सेवन से सेवन कैंसिल क्लियर थर्टीन टू जा थर्टीन टू जा कितना होता है ट्वेंटी सिक्स तो ये मैं ऐसे लिख दूँ ट्वेंटी टू देखो 22 टू इन टू में ये वाला 22 और 13 टू जब ट्वेंटी सिक्स इनको मल्टीप्लाई करो और जो आएगा वो आंसर है हमारे पास चलो कर लेते हैं ये 26 सिक्स इन टू में ट्वेंटी टू टू सिक्स ज ट्वेल्व टू टू ज फोर फाइव टू सिक्स ज ट्वेल्व वन टू टू ज फोर फाइव तो ये आ गया टू सेवन फाइव फाइव सेवेंटी टू फाइव सेवेंटी टू और इसके यूनिट बताओ क्या होंगे एरिया है ठीक है ना एरिया है और डायमेंशन किस में थी हमारे पास सेंटीमीटर में तो एरिया के लिए क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्केयर हो जाएगा ये आपके पास इसका आंसर बताओ समझ में आया कि नहीं तो सिंपल से ही है क्वेश्चन तो ठीक है ना तभी मैं आपको बार बार बोल रहा था पिछले उसमें वीडियो में भी कि आप ये ध्यान से पढ़ो क्यों क्योंकि जो वो बेसिक था ना जहाँ से हमने फॉर्मूले बताए हैं तो वो अगर आपको समझ में आ गई तो ये कुछ भी नहीं है फिर तो बस क्वेश्चन ठीक है ओके थैंक यू